നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷാ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പരീക്ഷകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നാം നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിരന്തരം നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് മറുവശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ട് കൃപയിൽ വളരുന്ന ജീവിതം കൃപ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും കുറേ പേര് പരീക്ഷണങ്ങളും ശോധനകളും പ്രലോഭനങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അതിൽ വീണുപോയവർ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൃപ സ്വീകരിച്ച് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ എതിരിട്ടു പരീക്ഷണങ്ങളെ ജയിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കൃപ ഇല്ല എന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല നാം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൃപ സ്വീകരിച്ച് പരീക്ഷകൾ നേരിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയം സാധിക്കും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില വ്യക്തികളെ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വീണുപോയോ അതോ കൃപയോട് സഹകരിച്ചോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിന് ആമുഖമായി വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലിഹായുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലിഹായുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം പതിമൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം പതിമൂന്ന് മുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്താലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരുവനും പറയാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ ദൈവം തിന്മയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് കുടുക്കിലാകുമ്പോഴാണ് ദുർമോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ യാക്കോബ് സ്ലിഹ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്താലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരുവനും പറയാതിരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താണ് ദൈവം തിന്മയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് കൊടുക്കലാകുമ്പോഴാണ് ദുർമോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു അക്കോപ്സലിയ പറയുന്നത് ദൈവമല്ല നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ തരുന്നത് കാരണം തിന്മയാൽ ദൈവം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ദുർമോഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പരീക്ഷ വന്നാലും അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ദുർമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷകൾ വരുന്നതെന്ന് യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറയുന്നു ഇനി പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി ഇങ്ങനെ ദുർമോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശകളിൽ അഭിലാഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വീണുപോയ ചിലരെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും ജോഷയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ജോഷയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ആക്കാൻ മൂലം ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്കാൻ ചെയ്ത പാപം എന്തായിരുന്നു ആക്കാൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും എടുത്തു ആ വസ്തുക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ അവയുടെ മേൽ അവന് ആഗ്രഹം തോന്നി അവൻ്റെ ദുർമോഹം കൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ അവൻ്റെ വസ്തുക്കളോടൊപ്പം അവൻ കൂട്ടിവെച്ചു ഇത് കാരണം ഇസ്രായേലിന് വലിയ പരാജയമുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളിലുള്ള ആക്കാൻ്റെ ആശ കാരണം ആക്കാൻ്റെ ദുർമോഹം കാരണം ആക്കാനും ഇസ്രായേൽക്കാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു 
അവസാനം ആരു മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ആക്കാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആക്കാൻ നശിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ യാത്ര മുന്നോട്ട് തുടരുന്നു ജോഷയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ തനിക്ക് ബലിയായി ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനം ലംഘിച്ചു യൂത ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സേരായുടെ മകൻ സബ്ദിയുടെ പൗത്രനും കാർമിയുടെ പുത്രനുമായ അഖാൻ നിശിത വസ്തുക്കളിൽ ചിലതെടുത്തു തന്മൂലം കർത്താവിൻ്റെ കോപം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു ബദേലിന് കിഴക്ക് ഗദാവിന് സമീപത്തുള്ള ആയ് പട്ടണത്തിലേക്ക് ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് ജോഷുവ ആളുകളെ അയച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി അവിടം രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുവൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ജോഷുവോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല രണ്ടായിരമോ അതെല്ലാം ആ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ആ ചെറിയൊരു യുദ്ധം അവർ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പട്ടണം വളരെ ചെറുതാണ് അവിടെയുള്ള സൈനികരും വളരെ ചെറുതാണ് എല്ലാവരും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം ഇവർ തോറ്റു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് പത്താമത്തെ വചനം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവ് ജോഷിയോട് അരളി ചെയ്തു എഴുന്നേൽക്കുക നീ എന്തിന് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രം കമ്പീണ് കിടക്കുന്നു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മോശല്ല ജോഷുവ ഇസ് ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന അവർ ലംഘിച്ചു നിഷിത വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി അവ തങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങളോട് കൂടെ വെച്ചിട്ട് വ്യാജം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ശത്രുക്കളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റ് പിന്മാറുന്നു എന്നാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെടുത്ത നിശിത വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം ഇസ്രായ ഇസ്രായേൽക്കാർ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഒരു പരിശ്രമം നടത്തി അതിൻ്റെ അവസാനം ആക്കാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആക്കാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപതാമത്തെ വചനം മുതൽ ജോഷയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം മുതൽ ആക്കാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെതിരെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് കൊള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂടെ ഷീനാറിൽ നിന്നുള്ള അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മേലങ്കിയും ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കൽ വെള്ളിയും അമ്പത് ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണക്കട്ടിയും ഞാൻ കണ്ടു മോഹം തോന്നി അവ ഞാൻ എടുത്തു വെള്ളി ഏറ്റവും അടിയിലായി അവയെല്ലാം എൻ്റെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അക്കാന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ മോഹം തോന്നി അവൻ അതെടുത്തു അതുവഴി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മുഴുവൻ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയമുണ്ടായി ഇസ്രായേൽ കർത്താവിൻ്റെ കോപത്തിനിരയായി ഇസ്രായേൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആക്കാനും പൂർണ്ണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മോഹം മൂലമാണ് പാപം വരുന്നതെന്ന് യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോടുള്ള ആക്കാൻ്റെ മോഹം വസ്തുക്കളോടുള്ള മോഹം ഈ മോഹം കണ്ടപ്പോൾ അവന് അതെടുക്കണം തോന്നി അവൻ അതെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അവൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇനി സാവൂളിൻ്റെ പരാജയം എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാവൂളിൻ്റെ സാവൂളിൻ്റെ അല്ല സോളമൻ്റെ പരാജയം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ സോളമൻ്റെ പരാജയം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ സോളമൻ്റെ അത്തപ്പത്തനം എന്നാണ് സോളമൻ രാജാവ് അനേകം വിദേശ വനിതകളെ പ്രേമിച്ചു ഫറവോയുടെ മകളെയും മൊവാബ്യർ അമ്മോന്യർ ഏതോമ്യർ സീതോന്യർ കിത്യർ എന്നീ അന്യവംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് അവർ നിങ്ങളെയും അവർ നിങ്ങളുടെ അവർ അവർ നിങ്ങളുമായും അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു കളയുമെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു സോളമനാകട്ടെ അവരെ ഘടമായി പ്രേമിച്ചു അവന് രാജ്ഞിസ്ഥാനമുള്ള എഴുന്നൂറ് ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് ഉപനാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിപ്പിച്ചു സോളമന് വാർദ്ധക്യമായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ അന്യ ദേശത്തു നിന്ന് വനിതകളെ വിവാഹം ചെയ്യരുത് അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വിവാഹ ബന്ധവും ഉണ്ടാകരുത് കാരണം അവർ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിക്കും പക്ഷേ സോളമൻ എന്തു പറ്റിയും 
സോളമൻ അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വിദേശ വനിതകളെ ഗാഢമായി പ്രേമിച്ചു അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂടാതെ അനേകം വിദേശ വനിതകളെ സോളമൻ വിവാഹം ചെയ്തു അവർ വന്ന് ഈ സോളമൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചു അതാണ് പറയുന്നത് സോ അവർ സോളമൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വ്യതിചലിപ്പിച്ചു സോളമന് വർദ്ധിക്കുമായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യ ദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാജാവ് കർത്താവിന് ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം അവൻ വീണുപോയി കർത്താവ് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിന് സോളമൻ ചെവി കൊടുക്കാതെ അവൻ അവരെ ഗാഠമായി പ്രേമിച്ചു അവരെ ഗാഠമായി പ്രേമിക്കുകയും അവർ വഴി സോളമൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു സോളമൻ്റെ പതനം അവിടെ ആരംഭിച്ചു യാക്കോബിസ്ലേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മോഹം നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആശകൾ നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിമിത്തം കെണിയിലാകുന്നു സോളമൻ അത്രയും വലിയ സോളമൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ കെണിയിലായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗഹാസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ വൃത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം ഗഹാസി രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ വചനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം വചനങ്ങൾ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നാമാൻ വന്നു കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്നും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ നാമാനെ സുഖപ്പെടുത്തി നാമാനെ സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നാമാന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ നാമാൻ ഈ പ്രവാചകന് വലിയ സമ്പത്ത് വലിയ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല നാമാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നതും പ്രവാചകൻ നിഷേധിക്കുന്നതും ഗഹാസി പ്രവാചകൻ്റെ വൃത്തിൻ ഗഹാസി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാമാൻ പോയപ്പോൾ ഗഹാസിക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസം ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്ത് തൻ്റെ യജമാനന് കൊടുത്തിട്ടും അവൻ വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ നാമാൻ തിരികെ കൊണ്ടു പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഗഹാസിക്ക് ആ സമ്പത്തിൽ ഒരു മോഹം തോന്നി ഒരു ആശ തോന്നി നാമാൻ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗഹാസി പിന്നാലെ പോയി പിന്നാലെ പോയിട്ട് നാമാനോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന് മനംമാറ്റം വന്നു വേറെ ആൾക്കാർ അവൻ്റെ അടുത്ത് അതിഥികളായി വന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവന് കാഴ്ചകളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നാമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗഹാസ് ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ആ വസ്തുക്കളോടുള്ള കാഴ്ചകളോടുള്ള ആസക്തി കാരണം നീ നാമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സമ്പത്ത് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ അവൻ്റെ കുഷ്ഠവും നീ സ്വീകരിക്കണം അവൻ്റെ കുഷ്ഠവും നിനക്ക് തന്നെ വരട്ടെ അങ്ങനെ നാമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അന്യായമായ സമ്പത്ത് കാഴ്ചകൾ കൈക്കലാക്കിയ ഗഹാസയ്ക്ക് നാമാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ കുഷ്ഠരോഗവും വന്നു ചേരുന്നു അങ്ങനെ ആ ആശ നിമിത്തം ആ അഭിലാഷ നിമിത്തം ഗഹാസി സ്വന്തം ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു വലിയ ഒരു രോഗം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരലോചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നാമാൻ കുറച്ചു ദൂരം പോയി സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് ദൂരം സമ്മാനങ്ങളും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ദൈവപുരുഷനായ ഏലീഷായുടെ വൃത്യൻ ഗഹാസി ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ യജമാനൻ സ്ത്രീയാക്കാരനായ നാമാൻ കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവാണേ ഞാൻ അവൻ്റെ പിറകെ ചെന്ന് അവനോട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങും ഗഹാസി നാമാനെ പിന്തുടർന്നു പിറകെ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നത് കണ്ട് നാമാൻ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കാര്യം തിരക്കി അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശുഭം തന്നെ എഫ്രായും മലനാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാചക ഇണത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു താലന്ത് വെള്ളിയും രണ്ട് വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും തന്നയക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് യജമാനൻ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് താലന്ത് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് നാമാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ രണ്ട് താലന്ത് വെള്ളിയും രണ്ട് വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും സഞ്ചിയിലാക്കി രണ്ട് വൃത്യന്മാരുടെ തോളിൽ കൊടുത്തയച്ചു അവൻ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗഹാസിയുടെ മുമ്പേ നടന്നു മലയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അത് വാങ്ങി വീട്ടിനുള്ളിൽ വച്ചതിനു ശേഷം വൃത്യന്മാരെ തിരിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു അവൻ അകത്ത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ എലീഷ ചോദിച്ചു ഗഹാസി നീ എവിടെയായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസൻ എങ്ങും പോയില്ല എന്നാൽ എലീഷ പറഞ്ഞു 
അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണം വസ്ത്രം ഒലിവ് തോട്ടങ്ങൾ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ ആടുമാടുകൾ ദാസീദാസന്മാർ ഇവയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു അത് നാം അവൻ്റെ കുഷ്ടം നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കുമായി വന്നു ചേരും അങ്ങനെ അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയായി മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത് എലീഷായുടെ സന്നിധി വിട്ടുപോയി ദുർബലരായ മനുഷ്യർ ദുർബലമായ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വീണുപോകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ബൈബിൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗഹാസി അന്യായമായ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പോയതാണ് ഗഹാസി എലീഷയുടെ വൃത്തിനായിരുന്നു എലീഷയുടെ ഭവനത്തിൽ അവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ സമ്പത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ പരിശ്രമിച്ചു അത് അവന് വിനയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഗഹാസി നാമാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ കുഷ്ഠരോഗത്തിന് അടിമയായി പ്രവാചകൻ അവനോട് പറയുന്നത് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കുമായി കുഷ്ഠം വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം നിമിത്തം അവൻ്റെ മോഹം നിമിത്തം ഇതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറഞ്ഞത് ദൈവമല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ദുർമോഹം കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മോഹങ്ങളാണ് നമ്മെ വീഴ്ത്തി കളയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും എത്ര ശക്തരായിരുന്നാലും എത്ര അഭിഷേകമുള്ളവരായിരുന്നാലും പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നാം മറക്കരുത് പരീക്ഷകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും പരീക്ഷകൾ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗരൂകതയോടെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ ഏതു നിമിഷവും ഒരു ചെറിയ മോഹം ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം ഒരു ചെറിയ അഭിലാഷം അത് നമ്മെ തകർത്തി കളയുമെന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ദാവീദിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം സാമൂഹലൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവീദിൻ്റെ പരാജയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാമൂഹലൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ സാമൂഹലൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അടുത്ത വസന്തത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാറുള്ള സമയത്ത് ദാവീദ് യോവാബിനെയും തൻ്റെ സേവകന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുഴുവനെയും അയച്ചു അവർ അമ്മോനിയരുടെ അമോനിയരെ തകർത്ത് റാബ്ബാ നഗരം വളഞ്ഞു ദാവീദ് ജെറൂസലമിൽ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ദാവീദ് കിടക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലത്തും ഉലാത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു ദാവീദ് ആളയച്ച് അവൾ ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഏലിയാമൻ്റെ മകളും ഹിത്തിനായി ഊറിയായുടെ ഭാര്യയുമായ ബേഷഭയാണ് അവളെന്ന് അറിഞ്ഞു അവൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദാവീദ് ആളയച്ചു അവൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു അവൾ ഋതുസ്നാനം കഴിഞ്ഞതേ കഴിഞ്ഞിരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു അവൾ ആളയച്ച് ദാവീദിനെ വിവരമറിയിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹത്താൽ ഒരൊറ്റ മോഹത്താൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ആ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ വീണുപോകുന്നു അപ്പോൾ യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറഞ്ഞതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ദുർമോഹം നമ്മുടെ അഭിലാഷം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എത്ര ഉന്നതത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം മതി നമ്മുടെ പരാജയം തുടങ്ങാൻ ഒരു ചെറിയ മോഹം മതി നമ്മുടെ പരാജയം തുടങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടവരല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം കൃപയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കരകയറണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃപ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട നാലു പേരും ഈ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ പരീക്ഷണങ്ങൾ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അനനിയായുടെയും സഫീറായുടെയും ഉദാഹരണം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അനനിയാസും സഫീറ
സ്വന്തം വസ്തു വിറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പണം കൊണ്ടുപോയതാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾ വിറ്റതിന് ശേഷം ആ വസ്തുവിൽ അവർക്ക് ആശ തോന്നി അല്പം മോഹം തോന്നി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റിവെച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ അവരെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല ആ സ്വത്ത് വിറ്റുകളാൻ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെ അവർ ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പോലും അവർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ടായി അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു മോഹം ജനിച്ചു ആ മോഹം അവരുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആലോചനകൾ അനനയാസ് എന്നൊരാളും അവൻ്റെ ഭാര്യ സഫീറായും കൂടെ തങ്ങളുടെ പറമ്പ് വിറ്റു വിലയുടെ ഒരു ഭാഗം അവൻ ഭാര്യയുടെ അറിവോടെ മാറ്റിവെച്ചു ബാക്കി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൾ സമർപ്പിച്ചു പത്രോസ് ചോദിച്ചു അനനയാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാനും പറമ്പൻ്റെ വിലയുടെ ഒരു അംശം മാറ്റിവെക്കുവാനും സാത്താൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ത് പറമ്പ് നിൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നില്ലേ വിറ്റ് കിട്ടിയതും നിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നില്ലേ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നീ വ്യാജം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് ഈ വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ അനനയാസ് നിലത്ത് വീണ് മരിച്ചു ഇത് കേട്ടവരെല്ലാം ഭയവിഹുലരായി ചെറുപ്പക്കാർ അവനെ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഭാര്യ വന്ന് അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു അവളും മരിച്ചു ഇവിടെ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ നിൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നില്ലേ വിറ്റ് കിട്ടിയത് നിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ വഞ്ചന പറയുവാൻ നിന്നെ എന്തിനാണ് സാത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ പറമ്പ് അവൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു വിറ്റ് കിട്ടിയതും അവൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റിവെച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു എന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാജം പറഞ്ഞു അവിടെ വസ്തുക്കളോടുള്ള സമ്പത്തിനോടുള്ള അവരുടെ മോഹമാണ് അവരെ വീഴ്ത്തിയത് അപ്പോൾ നാം കണ്ട ഈ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആക്കാൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ സോളമൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഗഹാസിയുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ദാവീദിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അനനിയായുടെയും സഫീറായുടെയും കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു അവർക്കൊരു മോഹം വന്നു അവർക്കൊരു ആശ വന്നു അത് അവരുടെ പതനത്തിന് കാരണമായി അത് അവരുടെ പതനത്തിന് കാരണമായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃപ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ കൃപ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം കൃപ നൽകപ്പെടും നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ച് കൃപകളിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഈ കൃപകൾ നമ്മെ വഴി നടത്തും കൃപകളിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടാണ് നമ്മെ സമീപിക്കുക ആകർഷകമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രലോഭനം വന്നാൽ നാം ആരെങ്കിലും വീഴുമോ നമ്മൾ വീഴില്ല നമ്മൾ വീണമെങ്കിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരണം നമ്മൾ വീണമെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വീണം ഇത് തമ്പുരാ ഇത് സാത്താനറിയാം ഇത് ദുഷ്ടനറിയാം അതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പ്രലോഭനമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭനമേ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബലഹീനതകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ വീഴ്ത്തിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വളരെ ശക്തമായി ആണ് ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ സമീപിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളും പാപങ്ങളും വളരെ വികൃതമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാകർഷകമായ രീതിയിൽ നമ്മെ സമീപിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതരുത് ഒരു പ്രലോഭനവും ഒരു ഭാവവും നമ്മെ അനാകർഷകമായോ വിരൂപമായോ മോഹിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലോ സമീപിക്കില്ല പ്രലോഭനം നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത് പാപം നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആകർഷകമായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതകളും ചിന്തകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ വീഴിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്
ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുകയോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും മറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ആ ദൈവത്തിനറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യമാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ചു തിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അത് പറിച്ചു തിന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവുമാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ചു തിന്നു അപ്പോൾ അത് അഴകുള്ളത് കൊണ്ടും അതിനെ ആകർഷിപ്പി ആകർഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടത് കൊണ്ടും അതിന് അഭികാമ്യമാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടുമാണ് അവൾ അത് പറിച്ചു തന്നത് അതൊരു വിരൂപമായ പഴമായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൾ വീഴുമായിരുന്നില്ല അവൾ വീഴാനുള്ള കാരണം കൃത്യമായ വചനം പറയുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യമായിരുന്നു കണ്ണിന് കൗതുകം നൽകുന്നതായിരുന്നു അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ വീണത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പാപവും ഒരു പ്രലോഭനവും വിരൂപമായോ അനാകർഷകമായോ വരില്ല പാപങ്ങൾ നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ സമീപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് എന്നെ എങ്ങനെ വീഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വയർ നിറച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അത് കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് വയർ നിറച്ച് കഴിക്കും എനിക്കിനി കഴി കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെറുപയറും കഞ്ഞിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുമോ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയർ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി കഴിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല തൃപ്തി അടഞ്ഞിരിക്കുക ആ സമയത്ത് വളരെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറു പയറും കഞ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീഴില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉപവസിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴണമെങ്കിൽ ഈ ചെറുപയറും കഞ്ഞിയും മതി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ ചെകുത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചെറുപയറും കഞ്ഞൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് അവൻ ബിരിയാണി തന്നെ കൊണ്ടുവരും കാരണം വീണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവന് വേറെ ചിന്തിക്കും ഇവൻ വീണം അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്താരീതികളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ വീഴ്ത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ സമീപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയെ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ പ്രലോഭനങ്ങളാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും ഒരു വശ്യതയുണ്ട് ഇത് നാം മറക്കരുത് പാപങ്ങൾക്ക് വശ്യതയുണ്ട് പാപ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വശ്യതയുണ്ട് ഒരു ആകർഷകത്വമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണതിന് ശേഷമാണ് വീണു എന്നറിയുക എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഒരു വശ്യതയുണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഒരു ആകർഷകത്വമുണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുമുണ്ട് അത് ഒരു സത്യം രണ്ടാമത്തെ സത്യം പാപത്തിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് പാപത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ പാപം ചെയ്യുക പാപത്തിൽ സുഖമുണ്ട് എന്താണ് ഈ സുഖത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പാപത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് തിന്മയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാപം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയാണ് തിന്മയായ സന്തോഷമാണ് അത് സത്യത്തിലുള്ള സന്തോഷമല്ല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തോഷമല്ല മറിച്ച് അത് തിന്മയായ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമില്ല എങ്കിൽ ആരാണ് പാപം ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന്
മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തിന്മ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയ സുഖമുണ്ട് ചെറിയ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അത് തിന്മയാണെന്ന് മാത്രം അത് തിന്മയാണ് അത് ചെകുത്താനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ തെറ്റ് അപ്പോൾ പാപം വശ്യമാണ് പാപത്തിന് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പാപ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പാപ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നമ്മെ വീഴിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക രണ്ടാമത് പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖം നൽകുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വശമുണ്ട് ഈ സുഖത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നം അത് തിന്മയാണ് എന്ന് മാത്രം അത് തിന്മയാണ് നന്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമല്ല ഈ സന്തോഷം ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമല്ല ഈ സന്തോഷം തിന്മയായ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ഈ പാപത്തിന് നൽകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഇത് കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദാഹം മാറും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ലഹരിയൊന്നും ലഭിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപിക്കുന്നു അവനത് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അവന് വെറും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവനതിന് പോകുമോ മണിക്കൂറുകളോളം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഒരുപാട് സമയം ക്യൂ നിന്ന് കയ്യിലുള്ള കാശും കൊടുത്ത് കയ്യിലുള്ള കാശും കൊടുത്തും നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനും അപമാനമൊക്കെ സഹിച്ച് ഇവൻ പോയി ഈ മദ്യം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇവന് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവൻ കുടിക്കുമോ ഇല്ല അവനൊരു ലഹരി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവനൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിന് വശീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പാപത്തിന് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് നമ്മെ സുഖിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം തിന്മയാണെന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം നമ്മെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണം അതിലുള്ള ഈ വശ്യതയും ഈ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ മോഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോക്കോ മുസ്ലിയ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുർമോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കെണിയിൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറുവശം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ലേ പൗലോ സ്ലിഹ കൊറിന്തുസുകാരക്കെട്ടി ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വചനത്തിൽ മനോഹരമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ കൊറിന്തുസുകാരൊക്കെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ആദ്യം പൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ശക്തിയും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അപ്പോൾ കൃപ ഉണ്ട് ഈ കൃപ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം വിശുദ്ധ പോലീസിലെ കുറുന്തൂസുകാരൊക്കെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രബോ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തിയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് തീർച്ച പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും രണ്ട് കാര്യമാണ് തമ്പുരാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായ ഒരു പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ശക്തിക്ക് അതീതമായ പ്രലോഭനം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനം എന്താണ് പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശക്തിയും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നൽകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളോടും പാപങ്ങളോടും തിന്മയുടെ ശക്തികളോടും പാപ സാഹചര്യങ്ങളോടും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ നാം മറക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് കൃപ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നാം വീണു പോകുന
വലിയ സഭാപിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യർ അവർ പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വിശുദ്ധരായത് അല്ല അവരും പ്രലോഭിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം പ്രലോഭനങ്ങളോടൊപ്പം അവർക്ക് ലഭിച്ച ആ കൃപയിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു കൃപ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ടു ദൈവം നൽകുന്ന കൃപ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളെ നേടുന്നവരാണ് വിശുദ്ധരാകുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവർ വിശുദ്ധരാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട കുറച്ചു പേരുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് നാം എന്താണ് കണ്ടത് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയവർ ആ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഒപ്പം തമ്പുരാൻ നൽകിയ കൃപയെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയവർ ആ കൃപയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയവർ ആ കൃപയെ ഉപയോഗിക്കാതെ പോയവർ ഇനി പ്രലോഭനങ്ങളോടൊപ്പം കൃപ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ കൃപയെ ഉപയോഗിച്ചവർ കൃപയെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നവർ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയവർ അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചു പേരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ കണ്ട അഞ്ചു പേർക്ക് പരസ്പര നേരെ വിപരീതമായ ജീവിത രീതി അവലംബിച്ച അഞ്ചു പേർ ഒന്നാമതായി ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ജോസഫിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ജോസഫിനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന ഇസ്മായലരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫർ അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടായി ഈജിപ്തുകാരനായ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മംഗളകരമാക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ യജമാനന് മനസ്സിലായി അവൻ യജമാനൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ പൊത്തിഫറിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഈജിപ്തുകാരൻ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടിലും വയലിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ കർത്താവിന് അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജോസഫിനെ പരമേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ജോസഫ് വടിവത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ അഭിലാഷം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യജമാനൻ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാം അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ ഭവനത്തിലില്ല അതിനുശേഷം അവൾ വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു പേർ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കില്ല പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ കരം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ആകർഷണത്തിൽ വീണില്ല മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു ഇവിടെ ജോസഫ് പാപം ചെയ്യാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവന് പ്രലോഭനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടല്ല അവന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരുന്നിട്ടല്ല മറിച്ച് അവൻ ആ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ്ലഹ പറഞ്ഞത് എത്ര വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ആരും തൻ്റെ ശക്തിക്ക് അതീതമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും കർത്താവ് നൽകുന്നു ഇവിടെ ജോസഫിന് പ്രലോഭനമുണ്ടായി പക്ഷെ ഈ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കർത്താവ് കൊടുത്തു ആ ശക്തി നാം കണ്ടെത്തണം ആ കൃപ നാം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ നാം കൃപയിൽ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള മാർഗം തുറക്കുന്നു ജോസഫ് വളരെ ശക്തമായി ആ പ്രലോഭനത്തെ എതിർക്കുകയും കർത്താവ് കൊടുത്ത കൃപ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രലോഭനമുണ്ടായി മറ്റു പലർക്കും ഉണ്ടായ പോലെ അവനും പ്രലോഭനമുണ്ടായി മറ്റു പലർക്കും ഉണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ സാഹചര്യം അവർക്കും വന്നു അവനും വന്നു പക്ഷേ അവൻ ആ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാതിരുന്നു കാരണം അവൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു അവർ പ്രലോഭനം വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ലോചനങ്ങ
എല്ലാവരും ജോബിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു അവസാനം ഭാര്യ വന്ന് ജോബിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇനി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് ഭാര്യ ജോബിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജോബ് എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ സാത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിൽ നിന്ന് പോയി സാത്താന് പരീക്ഷിക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തു സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവൻ ജോബിൻ്റെ ശരീരത്തെ അടി മുതൽ മുടി വരെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു ജോബ് ചാരത്തിലിരുന്ന് ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് ശരീരം ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇനിയും ദൈവഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് മരിക്കുക ജോബ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ബോഷത്വം പറയുന്നു ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്മ സ്വീകരിച്ച നാം തിന്മ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുകയോ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ സാധാന പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം അവൻ്റെ വസ്തുവകകളിലും അവൻ്റെ സമ്പത്തിലും സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ജോബ് വീണില്ല അതുകൊണ്ട് ജോബിനെ കുറിച്ച് സാത്താൻ പോയി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവൻ ഇനിയും ആര് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീഴാത്തത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അധികാരം തരിക അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ കർത്താവ് അധികാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അടിമുടി വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സാത്താൻ ജോബിൻ്റെ ശരീരത്തെ നിറച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് ജോബിന് ശക്തി കൊടുത്തിരുന്നു കർത്താവ് ജോബിന് കൃപ കൊടുത്തിരുന്നു ജോബ് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ജോബിന് പറയാൻ സാധിച്ചത് ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്മ സ്വീകരിച്ച നാം തിന്മ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുകയോ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നിലും ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല അതിനു മുമ്പ് ജോബിനെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് സാത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയി അവൻ ജോബിൻ്റെ ശരീരത്തെ അടി മുതൽ മുടി വരെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു ജോബ് ചാരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് ശരീരം ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത്രയും സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും നീ എന്തിനാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇനി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ തോന്നാം കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവൻ നീതിമാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കാത്തവൻ സത്യസന്ധനായി ജീവിച്ചവൻ അവന് ഇത്രയും ദുരിതങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ ചാരത്തിലിരുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങളെ ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഭാര്യ വന്ന് അവന് വീണ്ടും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൻ തളർന്നില്ല കർത്താവ് കൊടുത്ത കൃപയിൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നന്മ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ തിന്മ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തിന്മയും സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്ന ആ കൃപ നാം കാണാതെ പോകരുത് ആ കൃപ നാം സ്വീകരിക്കണം ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വചനം ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ക്ലേശങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ എപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും തന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ നയനങ്ങൾ നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാതുകൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ശ്രവിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിൽ പോവുക അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രവാചകനിലൂടെ നിനക്ക് കഷ്ടത്തിൻ്റെ ജലവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ അപ്പവും വന്നേക്കാം ഇതെല്ലാം വന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല ദൈവം നിന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല നിനക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നിൻ്റെ ദൈവം നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറഞ്ഞിരിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ദയനങ്ങൾ നിൻ്റെ നയനങ്ങൾ നിൻ്റെ ദൈവത്തെ ദർശിക്കും നിൻ്റെ കാതുകളിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും നീ ഇടത്തോട
നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം വീണു പോകരുത് ഈ പരീക്ഷകളെയും ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെയും എല്ലാം വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ആ കർത്താവ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാനിയനൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് എട്ട് വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് എട്ട് വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ദാനിയൽ ഖനനീയ മിഷായൽ അസറിയ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാര ഷണ്ടന്മാരുടെ നായകൻ അവർക്ക് പേരുകൾ നൽകി ദാനിയലിനെ ബൽത്തഷർ ബൽത്തഷാസർ എന്നും ഖനിയനിയായ ഷദ്രാക്ക് എന്നും മിഷായലിനെ മിഷാക്ക് എന്നും അസറിയായെ അബദ് നെഗോ എന്നും വിളിച്ചു എന്നാൽ രാജാവിന് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ അവൻ കുടിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടോ മലിനാവുകയില്ലെന്ന് ദാനിയൽ നിശ്ചയിച്ചു അതിനാൽ മലിനാകാൻ മലിനാകാതിരിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവൻ ഷണ്ടന്മാരുടെ നായകനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ദാനിയലിനെയും കൂട്ടരെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആരംഭം മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തുവെന്ന് മാത്രം തുടർന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ധാനിയലിനെയും കൂട്ടരെയും തീവ്രമായി പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായിരുന്നു ആ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അവർ പ്രലോഭനങ്ങളെ വിജയിച്ചു അവ ഇതിനു മുമ്പ് നാം കണ്ട ആ കൂട്ടർക്കും പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കൃപ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്ര അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പീഡനങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഇവർ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു കൃപ കൊണ്ട് പ്രലോഭനത്തെ നേരിടുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത സഹനങ്ങളിലില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഈ സഹനങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും ശോധനകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് തമ്പുരാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയെ തിരിച്ചറിയുവാനും ആ കൃപ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്വർഗസമാനമായ പരീക്ഷകളില്ലാത്ത വേവലാളികളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നിറവേറാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഈ പ്രവാചകന്മാരും ഈ ദൈവദാസന്മാരും നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും നടന്ന് നീങ്ങിയത് ഇതേ വഴിയിലൂടെയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അവിടുത്തെ കൃപ അവിടുത്തെ ശക്തി ഏത് പ്രലോഭനങ്ങളിലും ഏത് ശോധനകളിലും പരീക്ഷകളിലും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നവയാണ് ഇവയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി എലീഷ പ്രവാചകൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം പതിനഞ്ച് തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം നാം കണ്ടതാണ് നാമാൻ സുഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എലീഷാക്കി കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ എലീഷ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് നാം കണ്ടു അതിൽ മോഹമുണ്ടായിരുന്ന ഗഹാസി അത് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ എലീഷ അതിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കാം അവൻ ദൂതന്മാരുടുത്ത് ദൈവപുരുഷൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെതല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു അങ്ങയുടെ ദാസനിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചാലും എലീഷ പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല നാമാൻ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ നാമാൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് കഴുത ചുമടു മണ്ണ് തരണമെന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു ഇനിമേൽ കർത്താവിനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തിനും അങ്ങയുടെ ദാസൻ ദഹനബലയോ കാഴ്ചയോ അർപ്പിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ 
എലീഷയ്ക്ക് ഈ സമ്മാനം നാമാൻ കൊടുത്തതാണ് എലീഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എലീഷ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ പ്രലോഭനമുണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു ആകർഷണമുണ്ടായി മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലാതെ നാമാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് സമ്മാനം പക്ഷെ എലീഷ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഏലീഷ ആ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണു പോകുന്നില്ല ഏലീഷ അത് നിരസിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുന്നത് സമ്മാനമായിട്ടും നമ്മോടുള്ള താല്പര്യത്തെ പ്രതി നമുക്ക് നൽകുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പിന്നീടാണ് അത് നമ്മെ പാപത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതി ചലിക്കുവാനും ഒക്കെ കാരണമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന് കരുതി അതിനെ നാം നേരിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ആകർഷകമായ രീതിയിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വരുക്കൂട്ടാതിരിക്കുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കണം നാം പലപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ആർഭാട വസ്തുക്കൾ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇതെന്തിനാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാരണം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല ആരോ എനിക്ക് സമ്മാനം തന്നതാണ് സമ്മാനം തന്നതായതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് നാം കരുതുന്നത് ഒരു പ്രലോഭനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആർഭാട വസ്തു അത് ആര് തന്നാലും വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ആരെങ്കിലും നമ്മെ വിളിച്ചു തന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട അത് നാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴിയായിരിക്കും നാം വീണു പോകുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ശരി ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആർഭാട വസ്തു മറ്റുള്ളവൻ തന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് തന്നെ നമ്മെ വീഴിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പാപവും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മോഹിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വരില്ല പാപങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇപ്രകാരം ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും പത്രോസിനും യോഹനാനും സിമിയോൺ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവർ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ സിമിയോനും കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ആ വരം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എട്ടാം എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അവർ ചെന്ന് അവിടെയുള്ളവർ അവർ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസും യോഹനാനും അവർ ചെന്ന് അവിടെയുള്ളവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം അതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ ആരുടെയും മേൽ വന്നിരുന്നില്ല അവർ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അവരുടെ മേൽ അവർ കൈകൾ വെച്ചു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൈവപ്പ് വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ ഷിമിയോൻ അവർക്ക് പണം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചാലും അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഈ ശക്തി എനിക്കും തരിക പത്രോസിനും യോഹനാനും ഷിമയോൻ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ പത്രോസും യോഹനാനും ആ പണം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഷിമയോനോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പണം നൽകി ഈ വരം നേടുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വരത്തിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകുകയില്ല നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ലഭിക്കുകയില്ല നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ അവരോട് അവനോട് പത്രോസ് യോഹനാനും പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാമെന്ന് നീ വ്യാമോഹിച്ചു നിനക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വമോ അവകാശമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം നിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുദ്ധമല്ല ഇവിടെ പത്രോസിനും യോഹനാനും വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഷിമയോൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർക്ക് കൃപകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ കൃപ എനിക്കും തരിക എന്ന് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ചോദിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക്
Awan cedah itu, atyendi kama ayam tetcha itu guna. Padrosam Yohana ni beranu. Ni panang gurut, itu wangi kaya nagri itu tu guna. Ni dia jiwu tu teri kelam. Ni nak kita baca bagi tu mo, awak asih mo lebi kelia. Awar panam neresi kuno. Panam neresi kuno. Adni selesam, palas sandar bengalilum. Paulus ni ayam berana bahas ni ayam. Awar dewan mara ayakerdi. Awar puji kaya nurim batu. Awar ayam orang beranu. Yangal manusia ana. Yangal manusia ana. Yangal karha melata, urub humanum, urara dene yangal kawis melia. Itpragaram dara alam perlobaan engalum, dara alam parish engalum, apostolan mara dejuwud tulu bodno. Pache, awar adil winilia. Abul randu ku teratulullah jenengalay, kadapatran engalay, nama wisudu grande tulu kandu. Adit ku ter, perlobaan engalun daya pol, adil nandum porotgarakan, saadi kya de winu boi. Renda amat itu kuter perlawan yang lundah ayat pol, ado ura pum lebi kuna krubey lasrace, sakti lasrace perlawan yang le bejicu. Ini Yesus mana kari tulen kita mukwara? Yesus perlawan bebi kita diri no. Yesus berisul lah undai rano. Mata itu suci itu nala amat ya muna amat itu jenatul nama kano no. Ni dewa putera nana ingkil, ini kalgal ura apa makan kalpi kuga. Perlawan yang le inda beranjang mata itu sliha vivri ciri kita nala amat dia itu lana. Nampal pelajaran jenis ceri kita itu, nala amat ada dia yang kajian ini esam, ini muda perlawan yang kajian ini esam, esu ini rik kilam perlawan yang lundai itu lah yang mana, esu ini awasan, ini misham hari, esu ini perlawan yang lundai itu, bayi pada leh itu perlu ada itu perlawan yang lundai itu, ni dewa putra na ada yang kill, ini kalung kalau ada apa mai, maru an kalpi kuwa, dewa putra sthanam, dewa putra tuam, chodin cie perlu no, perisih ke perlu no, puri sil kerakan na samai tuam, isu ini beranjang janda ana. Nih dewa putera na anjingil, ninnet tanah rezeki juga kuri silun na erangnya beriaga. Apol jiwatat tende hari itu samai itu unda ya apa richanam. Jiwatat tende ausan itu misi mereka unda iru no. Nih dewa putera na anjingil, kuri silun na erangnya beriaga ya na isha yod ausan na samai itu bolum, abar ausi puter no. Alingnya abar beli beli ceru no. Adil no nama kenda nama sila kansa dikin no da isha yod berisian angel, ah muda berisian angel odi kini lekun da iru no lya. Isu orang berisian angel jiwat itu naus sah, anak nemis sembah re, nila nila lukun ada iru no. Isu, orang kira berarti isu, sahdi kimenggil, ini panah bawa terang, kerana bawa te. Windu muda ne isu, tanah tanah, samar piki ane, engilam, ninda istham nara berate. Apal isu ni belahina nemis angel lunda iru no, isu ni berisian angel nemis angel lunda iru no, namme pola tanah, ella kari angel lom. Awan perisih kita diri no, yang mana? Hebrari kelu lagan itu nama awak ikut itu. Hebrari kelu lagan nama nala madhya ayam padanin cahamat itu jenam. Hebrari kelu lagan nala madhya ayam padanin cahamat itu jenam. Hebrari kelu lagan nala madhya ayam padanin cahamat itu jenam. Nama dek belai hina dekalil, nama orang tu sahade beki ani kari ata. Oru pradona purohi dina allah nama kulo tu. Pineyo. Orang kelam faham je itu tidak kelam, semua karya kita kelam, nama polatannya perisci kepada mana anak abang, nama polatannya perisci kepada mana anak abang. Aduk orang perisci kepada apa orang anak wisudu raya itu nama kita itu. Perisci kepada orang, perisci kita kerbau kalau kunda wujud itu orang mana wisudu raya itu orang. Aduk orang perisci kepada orang boleh, nama takar no boleh nama ni tidak. Perisci kita ada jiwa yang anak nama kita marah kemudah. Ada anak kerba, kereta orang nama kita agda anak jadi kita kerba. Isu itu bolos lihat korin dosa kerja dia, randa lah kanam, pandan nama dia ayam, eld model, patu hari lalu jangan kanam kau aja. Isu itu bolos lihat korin dosa kerja dia, randa lah kanam, pandan nama dia ayam, eld model, patu hari lalu jangan. Beli barang kalau dia adik kita al. Nyaan adi kah mahal adi kiri, ahal adi kah adi rikyan dah dene. Syarie deh telur mula, ini kena lekap beri rikino. Ada ayat, enne syarie beri tu nanti nem, adi maran ahal adi kah de, madi maran ahal adi kah de, enne niendri rikino nene mendi ura pisah jen dudu dene. Ada enne vitta kalan mendi, muna prawisin nyaan karta unu da beri cicu. Enna ala abdan nene ura rulici itu, nene k enne kruba madi. Enne nal, belahin deh lana enne sakti purna maai prakata maagu nado. Kristu mana sakti, enne mail, awas sih kian dudane. Nyaan purwa adegam, sendos setode, enne belahi nade ukurice persen sih. Apo belahi nade galil, nam padri pogan da gari melia. Belahi nade galil nam bayap padan da gari melia. Belahi nade ilana, kartawa mana sakti, purdel prakaramagunudo. 
Paulus liha, atre yang vali wisudhan, atre yang tisun dari lapas stolen, iu re belahi nada mari pogan mandi prati cu, pasha kartau gora tu utram, nenek kende kruba madia nana, orang ni misu orang krubi lasrai cu munutu bohuga, orang perlawanan tu nawas retulam, orang perisir nawas retulam, krubi lasrai kuwa munutu bohuga, iu kruba nenek madi, karena am Paulus liha parai nno, belahi nadi ilana. Kristu ini sakti, enil kurang dilai prakarna mago nado. Kristu ini sakti anda melawat si kian dana, nyan purwa adikam sendor sotode, anda belahi nade ikurice prasam sikin. Ado kondo belahi nade gula ikurice peradi berade, belahi nade gula ikurice bhaya berade, belahi nade gula ilam kartaa wende sakti swigirice munnotu bogo anola, uru kruba, namu kunde engil, nama perlawan engal el beranda kari melia. Idu beri nama kanda dha. Nampak ubah sama hari kerja. Rancangan itu terlalu la. Yang ada arti engkau, nama orang itu najib itu terlalu. Orang nirandram perisci kepada orang itu ada arti. Orang perdi bahasa. Perisci orang, perlawan orang, syod orang, perayaan orang, beli beli orang, nama orang itu itu terlalu bagaiman. Ibu yang nama engkau ni neiru dulu, orang itu nani seri cahari kerja. Nama orang itu itu terlalu bici. Nama orang adiam kan dah kuter, awak yang kuti edic, tagar no boi. Karena nama orang kerbau yang last hari cilek. Enam orang itu kuda, kerbau yang lalai cerita, ini perlawanan orang lain, adi jiwicu. Apa perlawanan orang lain adi jiwicu? Apa perlawanan orang lain adi jiwicu? Kian sahdi kima nada, orang sahdi mana orang sahdi daya ana. Perlawanan mana orang udah ne virna mana nila? Perlawanan mana orang udah ne pabam cerna mana nila? Perlawanan orang lain adi jiwicu anam tamburan, nama ke sakti nala kita turun. Ado guna ana bolos lewa beranjat, perlawanan orang lain agam bol, awe adi jiwicu orang lain sakti em karta awa nama ke nali guno. Matra mana? Nama de sakti kya di do maya. Orang perlawanu, nama kurna kelia. Ii wajanengal, nama mana sil suci cer, nama mana itu najib itu tulun naga awalna. Ella shodanegal udahyam, perisigal udahyam, perlawanengal udahyam awal seretil. Kerbau illa serai cer, dewa sani dili, nidi man marai jibikuan, wisudra ayat jibikuan. Nama ku berisur mekiam, sarasiktan ayat dewa nama samar damai anugerah kita.